সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কুয়াশা ক্লাসিকে আমি আর জি শর্মি আর শুরু হয়ে গেল আজকের আমাদের কুয়াশা ক্লাসিকের গল্প আর আজকের গল্পটির নাম নতুন বাড়ি লিখেছেন ইশতাক হোসেন তুষার আর নাট্য পরিচালনায় ছিলেন আনিকা চৌধুরীর প্রিয়ন্তি আসুন তাহলে শুরু করে দিচ্ছি গল্পটি কতদিন পরে এলাম কেমন যেন একটা শান্তি শান্তি লাগছে এত শান্তি ছোট থাকতে কতদিন ঘুমে জেগে স্বপ্ন দেখেছি এই বাড়িটা একদিন আমার হবে অবশেষে এই বাড়িটা আমার এই বাড়ির মালিক আমি এই অনুভূতির জন্য আমাদের জীবনের সব সেভিংস এই বাড়িটার জন্য ঢেলে দিয়েছ শোনো সামের মা জীবনে টাকা যাবে আসবে কিন্তু এই বাড়ির মালিক হওয়ার সুযোগ জীবনে আর দ্বিতীয়বার আসবে না বুঝেছি কি স্বামী কেমন লাগছে বাড়িটা যেমন লাগার তেমনই লাগতেছে হ্যাঁ আমি উপরে গেলাম স্বামী স্বামী এই স্বামী দাঁড়াও স্বামী আশ্চর্য কি ব্যাপার ও এমন করলো কেন কেন করবে না নিজের শখ পূরণের জন্য ছেলেটার জীবনটাই পাল্টে দিলে এমনি বেশি কথা বলে না মিশুক না আমার ছেলেটা এত বছরে যাও কয়েক একটা বন্ধু বানিয়েছিল লাইফটা একটু গুছিয়েছিল তোমার এই উদ্ভট শখের জন্য আমার ছেলের লাইফটা দিলে একদম তসনস করে নতুন একটা জায়গায় এনে ফেলেছ তাকে না আছে বন্ধু না আছে কিছু ওর কথার কোনো মূল্যই দিলে না তুমি কেন এমন করবে না বলো ফ্রেন্ড নাই তো কি হয়েছে ফ্রেন্ড বানিয়ে নেবে সমস্যা কোথায় আর নতুন জায়গা নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়াই তো জীবনের মূল চ্যালেঞ্জ এগুলো না পারলে তো জীবন আটকে থাকবে তোমার জীবন যেমন আটকে আছে এই মানধাতা আমলের বাড়ির মালিক হওয়ার স্বপ্নের পেছনে সেরকম থাক কিছু বললাম না আমি আর এখন কয়েকটা দিন যাক তোমরাই আমাকে অনেক ধন্যবাদ দিবে এই বাড়িটা নেওয়ার জন্য দেখা যাক হ্যাঁ হ্যাঁ দেখো বাবা মার একমাত্র ছেলে স্বামী ছোট থেকেই ঢাকায় বড় হয়েছে এমনিতে তেমন একটা কথা বলে না স্বামী অনেক ইন্ট্রোভার্ট ছোটবেলা থেকে সারাদিন কম্পিউটার নিয়ে পড়ে থেকে মানুষের সাথে কথা বলতে না পারার স্বভাবটা হারিয়ে গেছে এক স্কুলে অনেক বছর পড়ার কারণে ধীরে ধীরে কয়েকটা বন্ধু হয় স্বামীদের বেশি না তিন চারজনের মতো সে তাতেই খুশি ছিল সবাই মিলে একসাথে খেতে যেত না হয় আড্ডা দিত পড়াশোনায় ভালো ছিল স্বামী বাবা চাকরি করতো আর মা ছিল হাউস ওয়াইফ সুতরাং বাবাকে ছোট থেকে তেমন কাছে না পেলেও মা সবসময় ছিল ছেলের কাছাকাছি সব কিছুই ভালোভাবে চলছিল হঠাৎ একদিন বাবা খুব উত্তেজিত হয়ে অফিস থেকে বাসায় ফিরে বাসায় ঢুকে রীতিমতো লাফানো শুরু করে বাবার উত্তেজনা একটু সীমিত হলে মা জিজ্ঞেস করে ঘটনা কি তারপর খুলে বলে তারপর তার বাবা খুলে বলে মা ও স্বামীকে তার স্বপ্নের কথা ছোটবেলা থেকেই নিজেদের গ্রামের পাশে একটা গ্রামে তার বাড়ির মালিক হওয়ার অনেক ইচ্ছে ছিল মাত্রই সেই বাড়ি ভিত্তির একটা বিজ্ঞাপন দেখেন বাবা আর দেখা মাত্রই ফোন দিয়ে বাড়িটার খোঁজ খবর নেন তিনি এবং ছোট থেকে বাড়ির মালিক হওয়ার আগ্রহ শুনে কিছুটা ডিসকাউন্ট দিয়ে বাবার কাছে বাড়িটি বিক্রির জন্য প্রস্তাব দেয়া হয় বাবাও নিজেদের সমস্ত সেভিংস দিয়ে বাড়িটা কিনে ফেলেন একে তো সব সেভিংস দিয়ে বাড়িটা কিনেছে তার চেয়ে বড় ব্যাপার সেই বাড়িতেই নাকি উঠবে তারা ঢাকায় আর থাকবে না শুনে স্বামী বাবাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করে যে তার পুরো লাইফ এখানে তার বন্ধু বান্ধব এখানে সে শহরে বড় হয়েছে এখন গ্রামে গিয়ে কী করে থাকবে সে বাবা তার কোনো কথাই পাত্তা দেয় না তার একই কথা ঢাকার এই ভাড়া বাসা ছেড়ে দিয়ে গ্রামে নিজের স্বপ্নের বাড়িতে প্রকৃতির সাথে তিনি থাকবেন বেশ কিছুক্ষণ বোঝানোর চেষ্টা করে স্বামী কিন্তু তার বাবা তার কথা একদম অনুর রাগে তখনই হাতের কাছে থাকা একটা চেয়ারে জোরে ধাক্কা মেরে নিজের রুমে চলে যায় স্বামী বাবা পাত্তাই দেয় না মাকে দিয়েও বাবাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছে কিন্তু ফলাফল শূন্য এরপর থেকে বাবার সাথে স্বামীদের কথা বলা বন্ধ বাবা অনেক চেষ্টা করেছে বুঝিয়েছে কিন্তু স্বামীর কোনো কথা বলে না রাগ দেখায় এক পর্যায়ে রাগ দেখিয়ে বাবাও পাত্তা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে সব জানিয়ে দিয়েছেন যতদিন তার টাকায় চলবে ততদিন তিনি যেখানে যাবেন সেখানে যেতে হবে স্বামীকে অন্য কোনো উপায় না দেখে স্বামীও তার নিয়তি মেনে নেয় বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা ধীরে ধীরে কমিয়ে দেয় তারপর কাউকে না জানিয়েই চলে আসে গ্রামে বাবার এই স্বর্গের বাড়িতে এই চুলায় কি গ্যাসের লাইন আছে না নেই এখন সিলিন্ডার গ্যাসের অর্ডার দিয়েছি আপাতত কিছুদিন সিলিন্ডার গ্যাসেই চলতে হবে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে গ্যাসের লাইন এসে পড়বে কি যে পেয়েছ তুমি এ বাড়িতে আল্লাহই জানে 
আরে বুঝবে বুঝবে কিছুদিন গেলেই বুঝবে কি মজা তখন আর যেতে মন চাইবে না এখান থেকে আমার যে কোনো জায়গায় খাপ খাইয়ে নিতে কোনো সমস্যা নেই আমার তো সব টেনশন স্বামীকে নিয়ে পুরো লাইফটা ওখানে ফেলে এসেছে আমার ছেলেটা এখানে কি না কি করে শোনো নতুন জায়গায় আসার আইডিয়াটা যে কারোর জন্যই দুশ্চিন্তার থাকুক না এই বাড়িতে আশেপাশে ঘুরুক দেখবে এসে আমাকে থ্যাংক ইউ দিচ্ছে এখানে আসার জন্য কি এমন রহস্য আছে এখানে শুনি বলবো বলবো সবই বলবো চোখেও দেখাবো আপাতত ওভেনে কানেকশন দিয়েছি খাবারটা গরম করে দাও অনেক ক্ষুধা পেয়েছে আমি একটু সাবান নিয়ে আসি আচ্ছা দিচ্ছি তুমি খেয়ে একটু বিছানাগুলো ঠিক করার ব্যবস্থা করো আমি একটু গিয়ে দেখি স্বামীর কি অবস্থা আচ্ছা দেখো দেখো গিয়ে আমার ছেলেটা রাগ কমেছে কি না जीवन ऐसे ग्रामीण मध्य चले आसते हलो जानिना बाबा তোর বাপের মাথায় কখন কি ভূত চাপে সেই জানে আচ্ছা ঠিক আছে এখন সব গুছিয়ে একটু গোসল করে খেতে আয় আমি খাবার গরম করে দিচ্ছি না আমি খাবো না আমার খাওয়ার ইচ্ছে নেই তুমি যাও আয় তো স্বামী চুপচাপ খেতে আয় ঠিক আছে যাচ্ছি যাও মা চাপা চাপিতে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয় স্বামী খেতে যেতে ব্যাগ থেকে কাপড় চোপড় বের করে শাওয়ার নিয়ে খেয়ে নেয় খাওয়া শেষ করে রুমে এসে মোবাইল নিয়ে গেম খেলা ব্যস্ত হয়ে পড়ে এক পর্যায়ে একঘেমি পেয়ে বসে স্বামীকে উঠে রুমে হাঁটাহাঁটি করে কিছুক্ষণ এরপর সিদ্ধান্ত নেয় বাড়িটা ঘুরে দেখবে নতুন বাড়ি কি এমন সন্দেশের টুকরো এই বাড়িতে যে বাবা একদম পাগল হয়ে পুরো সেটেল জীবন ছেড়ে এসে এই বাড়িতে উঠল ভেবে রুমের বাইরে বের হয়ে যায় হাঁটতে থাকে অনেক পুরনো ডুপ্লেক্স একটা বাড়ি এই গ্রামের মধ্যে এত আগে কার মাথায় ডুপ্লেক্স বাড়ি করবার চিন্তা ঠুকেছিল কে জানে মার থেকে শুনেছিল বাবা নাকি বলেছে বাড়িটা ব্রিটিশ আমলের বাড়ি তার মানে অনেক আগের হয়তো বাড়িটা কোনো ব্রিটিশরাই বানিয়েছিল না হলে এত আগে বাংলাদেশে কার মাথায় আসবে গ্রামের মধ্যে ডুপ্লেক্স বাড়ির চিন্তা ভাবতে ভাবতে আশেপাশের রুমগুলো দেখতে থাকে স্বামী দ্বিতীয় তলায় মোট চারটা বেডরুম বাকি তিনটাই খালি নিচ তলায় একটা বেডরুম আর একটা গেস্ট রুম বিশাল বড় এক রান্নাঘর আর সাথেই অ্যাটাচ স্টোর রুম আর ড্রয়িং রুমও অনেক বড় ছোটোখাটো একটা প্রাসাদ যেন কিন্তু কথা হচ্ছে তিনজন মানুষ ওরা এত বড় একটা বাসা এতগুলো রুম দিয়ে কি করবে ওরা মনে মনে হিসেব কষে স্বামী মোট বেডরুম ছয়টা ওরা মানুষ তিনজন মানে জন প্রতি দুইটা করে রুম আর রুমগুলো বিশাল বিশাল এত জায়গা দিয়ে ওরা কি করবে জায়গার জন্য অবশ্য বাবা সর্বস্ব উজার করে বাড়িটা কেড়েননি নিশ্চয় অন্য কিছু কারণ আছে ভাবতে ভাবতে দোতলা ঘোরা শেষে নিচতলে নেমে আসে স্বামী এসে ঘুরতে থাকে স্টোর রুমের পাশে দিয়ে আরেকটা দেয়ালে আগে একটা ফাঁকা জায়গার মতন কি মনে করে যেন সেখানে যায় স্বামী যাওয়ার পর দেয়ালের কোনার দিকের ফ্লোরের একটা অংশ তার নজর কাড়ে বড় একটা স্কোয়ার বা চতুর্ভুজের মতো কি যেন আঁকা ফ্লোরে কি মনে করে সেটা আঙুল দিয়ে টোকা দেয় কেমন যেন ফাঁপা আওয়াজ বিভিন্ন মুভি টিভি সিরিজে স্বামী দেখেছে এরকম কিছু হলে সাধারণত কোনো ঘর বা টানেল জাতীয় কিছু থাকে সেখানে সে ভাবনা থেকে ওই দিকে আঙুল দিয়ে চাপ দিতে থাকে স্বামী চাপ দিতে দিতে এক জায়গায় খেয়াল করে চতুর্ভুজের একটা সাইডে আঙুলে চাপ দেওয়ার পর ঠিক তার উল্টো সাইডে যেন একটু উঠে আসে ব্যাপারটা খেয়াল করে দুই হাত দিয়ে সেই সাইডে চাপ দেয় স্বামী আর সাথে সাথে উঠে যায় সেই চতুর্ভুজের অংশের অন্য পাশ ছেড়ে তারপর উঠিয়ে দেখে একটা মই আর নিচে ঘুটঘুটে অন্ধকার কিচ্ছু দেখা যায় না কৌতুহল পেয়ে বসে স্বামীর মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইটের আরও জেলে মই বিয়ে নিচে নামতে থাকে এত ঘন অন্ধকার যে একটু একটুখানি সামনে ছেড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না মই থেমে থেমে প্রথমেই সে আশেপাশের সবচেয়ে কাছের দেয়ালটা খুঁজে বের করে তারপর সেই দেয়ালে মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইটের আলো জেলে সুইচ খুঁজতে থাকে আর পেয়েও যায় সবগুলো সুইচই এক এক করে অন করে আর মুহূর্তে আলোকিত হয়ে ওঠে জায়গাটা বেশ বড় একটা ঘর বেসমেন্ট রুম আর কি সারি সারি বাক্স পুরনো আসবাবপত্র সোফা থেকে শুরু করে একটা বড় আয়না কত কি আছে সেই রুমে একদম ধুলো পড়া সব কিছু বোঝাই যাচ্ছে অনেক অনেক বছর ধরে এই ঘর আর ব্যবহৃত হয় না ধীর পায় এদিক ওদিক তাকিয়ে এগোতে থাকে স্বামী কি কি আছে সেসব দেখতে থাকে বাক্সগুলোতে সব ধুলো ও মাকড়সার জালে ভর্তি তাই আর তখন খুলল না কিছু ভাবল পরে এসে খুলবে তারপর এগিয়ে যেতে থাকে ধীর পায় আয়নার দিকে 
গিয়ে ভারী অবাক হয় সব কিছু অনেক পুরনো হয় ধুলোর আবরণে ঢাকা হলেও আয়নার গ্লাসটা একেবারে চকচকে পরিষ্কার আবার আয়নার নিচের কাঠের অংশটা ঠিকই ধুলোয় ঢাকা আয়নাটা তো পরিষ্কার হলো কিভাবে মনে মনে ভাবে আমি ঠিক তখনই সেখানকার লাইটগুলো কেমন যেন নিভু নিভু করতে থাকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য যদি এরপর আবার ঠিক হয়ে যায় আয়নার ওখানে আর বেশিক্ষণ সময় নষ্ট না করে আরও কিছুক্ষণ বেজমেন্টে ঘুরে বের হয়ে আসে সেখান থেকে মই বে তারপর বাড়ির বাইরে বের হয়ে আশপাশটা দেখবার চেষ্টা করে বাড়ির চারপাশটা খুবই সুন্দর খোলামেলা দু সাইডে দুটো বড় বড় মাঠ এক অংশে একটা পুকুরের মতো সেগুলোই ঘুরে দেখতে থাকে স্বামী খেয়াল করে ওদের বাড়ির কাছাকাছি কোনো বাড়ি নেই বেশ খালি দূরে অন্য বাড়িগুলো হয়তো যারা এই বাড়ির মালিক ছিল আশেপাশের এই জমিগুলোও তাদের তাই হয়তো এখানে আর বাড়ি করা হয়নি মনে মনে ভাবে স্বামী ভাবতে ভাবতে পুকুর পারে চলে আসে সে এসে দেখে একটা ছেলে এখানে বসে বসে দিয়ে মাছ ধরছে এই তুমি কি করছো এই তো মাছ ধরতেছি তুমি কেটা আমার নাম স্বামী তুমি আমার নাম রিপন ও তুমি কি গ্রামে নতুন নাকি হ্যাঁ আজকে এসেছি সকালবেলায় ও আচ্ছা আগে কই থাকতা ঢাকায় থাকতাম তাই নাকি এই হানে কই উঠছো ওই যে ওই যে বাড়িটা দেখতে পাচ্ছ ওখানে উঠেছে ওই বাড়িটাই হ্যাঁ হায় হায় কো কি কেন কি হয়েছে আরে ওই বাড়িটা তো ভালো না কেন কেন ভালো না ওই বাড়িতে তো ভূত আছে কি আরে হ কিসের ভূত ভূত আবার কি এর হয় আচ্ছা কোনো ঘটনা আছে নাকি ওই বাড়ি নিয়ে কত ঘটনা আছে কয়েকটা বলো তো কোনটা রেখা কোনটা কমু কও সবার আগে যেটা মাথায় আসে সেটাই বলো আইসা কই এই বার দিকে একদিন সাজের বেলা এক মাইয়া হাঁটতে হাঁটতে আইছিল শেষবার মাইয়াডারে এইখানে আইতে দেখা গেছিল এরপর আর মাইয়াডার কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নাই আশেপাশে চোদ্দ গ্রামে খোঁজ যাও পাওয়া যায় নাই যত পুকুর আছে সব খোঁজা হয়েছে আইস পর্যন্ত মাইয়াডার কোনো হদিসি পাওয়া যায় নাই কবের ঘটনা এটা এই ধরো বছর তিরিশে কইব বলো কি একদম খুঁজে পাওয়া যায়নি মেয়েটাকে আরে না এরপর থেকে নাকি প্রায় এই বাড়ির থেকে এক মাইয়া মাইসের কান্নার শব্দ আইতো দিনে দুপুরে রাইতে তো আইতোই মানে আমাদের আগে কোনো মানুষ থাকতো নাকি এই বাড়িতে না এই বাড়িতে মেলা আগে থেকে ভূতের রাস্তা না ভূত গো যন্ত্র নাই এই বাড়ি সাইরা মানুষ গেছে গিয়া এরপর মেলা বছর এই বাড়িতে কেউ থাকে না গেল বছর পাশাক আগে কিছু মানুষ আইসিল অবশ্য থাকতে দুই রাত থাইকা গাঠি গোসকা নিয়ে একেরে পালায় গেছে কি বলো আরে হ এরপর এতদিন খালি আসিল এখন এই যে আবার তোমরাই আইসো এইটায় না জানি তোমাকে কপালে কি আছে আচ্ছা মেয়েটা হারানোর আগে এ বাড়িতে আর কিছু হতো হ হইত খুন হইত বিশ্রীভাবে খুন এই বাড়িতে যারা থাকতো হ্যাঁ গো এক একজনের লাশ পাওয়া যাওয়া শুরু হয় এক এক দিন কইরা কারো হাড্ডি গুড্ডি ভাঙা কারো গেড়ি ভাঙা কারো চোখ উল্টানো জিবা বাইর করা পরে বাকিরা বাড়ি সাইডে গেছে গিয়া হ্যাঁ গো থেকে শোনা গেছে বাড়ির নিচে কেটে যেনে হাস তো বেড়া কণ্ঠে এরপর থেকেই অমন মরা শুরু হয়েছে বাড়ির নিচে থেকে হ হ এই দাঁড়াও মা ফোন দিয়েছে হ্যালো আম্মু হ্যাঁ এই তো বাড়ির পিছনের পুকুরের দিকে আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ আসছি আসছি এখনই ঠিক আছে এই শোনো আমার এখন যেতে হবে আব্বু আম্মু নাকি বাইরে যাবে তাদের সাথে আমাকেও যাওয়া লাগবে আচ্ছা আচ্ছা যাও সাবধানে থাকো বিপদ দেখলে বাইরে হয়ে যায় গিয়া আচ্ছা ঠিক আছে আমি এখন যাই আচ্ছা ছেলেটা কি আমাকে নতুন পেয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করলো দেখি রাতে আব্বুকে জিজ্ঞেস করব নতুন বাড়িতে ফিরে রুমে গিয়ে রেডি হয় স্বামী তারপর নিচে নেমে এসে দেখে মা বাবা বসে আছে সোফায় তার অপেক্ষায় বাবার সাথে কোনো কথা হয় না বলে মাকে জানায় সে রেডি তারপর তিনজন মিলে একটা অটো ভাড়া করে পাশের গ্রামে যায় স্বামীর দাদার বাড়িতে সেখানে গিয়ে চাচা ফুপুদের সাথে দেখা করে পুরো বিকেল কাটিয়ে দেয় তারপর আবার সন্ধ্যায় নতুন বাড়িতে ফিরে আসে তিনজন এসে সোজা রুমে চলে যায় স্বামী যদিও আগে যেমন ছিল এক দুবার কাজিনদের সাথে দেখা হতো এখন প্রায়ই দেখা হবে তাদের সাথে কিন্তু তাও সে তার ঢাকার জীবন সেখানে বন্ধুদের কথা চিন্তা করে মন খারাপ করে মন খারাপ কাটাতে মোবাইল গেম নিয়ে বসে কিন্তু গেম খেলতে ভালো লাগছিল না পরে এক বন্ধুকে ফোন দিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলে বন্ধু স্বামীকে আশ্বস্ত করে ওদের বাড়ি যেহেতু এত বড় ছুটি পেলেই সবাই এসে স্বামীদের নতুন বাড়িতে হামলা করবে 
শুনে মনটা ভালো হয়ে যায় সাবির যাক অন্তত ওদের সাথে তো দেখা হবে একসাথে মজা করা হবে বছরে দু একবার হলেও ভুলেও কি স্বামী চিন্তা করেছিল এই কথা বলাই হবে সেই বন্ধুদের সাথে স্বামীর শেষ কথা বলা কথা বলা শেষে মায়ের ডাকে খাবারের টেবিলে চলে আসে স্বামীর কি কেমন লাগছে নতুন বাড়ি আর কেমন লাগবে আমার তো গোছ গাছ করতেই জান চলে যাচ্ছে স্বামী মন ভালো হয়েছে বাবা বাড়ি কি ভালো লাগছে জানি না কবে যে বাড়ির মর্মটা বুঝবে আচ্ছা আসার পর থেকে বলেই যাচ্ছ বুঝবে 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 কিন্তু বুঝবোটা কি কিভাবে বুঝবো এ বাড়ির মহত্ব কি কেন এ বাড়ি তোমার কাছে এত মোহনীয় যে একদম সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে কিনেছ সেটা তো অন্তত আমাদেরকে বলবে না কি আচ্ছা বলছি বলছি আমি যখন ছোট ছিলাম এটা আমার বাবার এক বন্ধুর বাড়ি ছিল ওনার পূর্বপুরুষেরা ব্রিটিশ ওনার দাদা না বড় আব্বা যেন ব্রিটিশ শাসনের সময় এক বাঙালি নারী বিয়ে করে এখানেই বাড়িটা বানায় তো প্রায়ই ছোট থাকতে আমি আর আব্বু প্রায় সময়ই বাড়িতে আসতাম আর হ্যাঁ প্রতিবার আসলে বাড়িটা দেখতাম এত সুন্দর বাড়ি এত সাজানো গোছানো এখন তো অনেকদিন ব্যবহার হয় না দেখে মরচে পড়ে জং ধরে আছে না হলে বাড়িটা যে কি মারাত্মক সুন্দর ছিল এখানে আসতাম কয়েক ঘন্টার জন্য প্রতিবারই মনে হতো ইস এমন একটা বাড়ি যদি আমার হতো আর চলে যাওয়ার সময় হলে অনেক মন খারাপ লাগত তখনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম একদিন না একদিন এই বাড়ির মালিক আমি হবই একবার আমরা মাসখানেক ধরে এই বাড়িতে আসিনি তখন আব্বুকে জিজ্ঞেস করি যে কেন এই বাড়িতে আসি না আমরা বাবা জানান ওনার বন্ধুরা এই বাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন ইংল্যান্ড চলে গেছেন কেন ছেড়ে দিয়েছেন সেটা আর বলেনি ভারি মন খারাপ হয় আমার এরপর তো ঢাকায় চলে আসি আর যাওয়া হয়নি কখনো সেই বাড়িতে কিন্তু মনের এক কোণে ঠিকই পড়েছিল এই বাড়িটা তাই সেদিন যখন অনলাইনে দেখলাম বাড়িটা বিক্রি হবে আর দেরি করিনি সাথে সাথে ফোন করি এরকম বাড়ির যেরকম দাম হওয়ার কথা তারও অর্ধেক দামে তো বিক্রি করার কথা ছিল আমার আগ্রহ আর এই বাড়ির সাথে আমার সংযোগের কথা শুনে আরও কিছুটা দাম ওরা নিজে থেকেই কমে অফার করে ব্যাস তারপর আর দেরি করলাম না কিনে ফেললাম বাড়িটা বলা যায় আমার সারা জীবনের স্বপ্ন পূরণ হলো এর মাধ্যমে বুঝলাম এই জন্য এত লাফা ছিল বাড়িটা নিয়ে জি ম্যাডাম বাবা আমি আজকে বিকালে শুনলাম এই বাড়িটা নাকি হন্টেড হন্টেড সাবধান করে দেয় আমাকে আর সাথে কিছু ঘটনাও বলে তো কি ঘটনা বাবা এই বাড়িতে নাকি অনেক আগে থেকে ভূতেরা থাকে একটা পরিবারের বেশ কিছু মানুষকে নাকি খুব বিচ্ছিরি ভাবে মেরে ফেলেছিল কেউ আর ওই ঘটনার বেশ কিছুদিন পর একটা মেয়ে নাকি এই বাড়ির এদিকে এসেছিল আর সেদিনের পর থেকে নাকি ওই মেয়েটাকে আর খুঁজেই পাওয়া যায়নি এগুলো সব ভুয়া কথা তোকে নতুন পেয়ে ভয় দেখালো আর কি একটু গ্রামের ছেলেরা এরকম একটু করেই শহরের মানুষ পেলে এরকম কিছু হলে তো শুনতামই আর কত ছেলে মেয়েই তো হারিয়ে যায় কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যায় না তাদের ওমা কি হচ্ছে আরে ও তেমন কিছু না বিদ্যুতের ভোল্টেজে মনে হয় সমস্যা করেছে কালকে দিনের বেলা লোক ডেকে এনে ঠিক করিয়ে ফেলবো নে আচ্ছা স্বামী আমি জানি নতুন জায়গায় এসে খাপ খাওয়ানো অনেক কষ্টের কিন্তু একটু চেষ্টা করো বাবা দেখবে বাড়িটা তোমার অনেক ভালো লাগবে তোমাদের কত স্বপ্ন পূরণের জন্য আমি কতই না চেষ্টা করেছি ত্যাগ করেছি আমার এই একটা স্বপ্ন পূরণের জন্য আমাকে একটু সাহায্য করো প্লিজ আচ্ছা বাবা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ বাবা হয়েছে খাওয়া দাওয়া শেষ এখন সবাই উঠো চলো খাওয়া শেষ করে নিজের রুমে গিয়ে সোজা বিছানায় শুয়ে পড়ে স্বামী ক্লান্তিতে শরীর যেন ভেঙে পড়ছে সেই সকালবেলা উঠেছিল এরপর আর ঘুমই নেই বেচারা চোখ বুঝে আসে স্বামীরের কিন্তু ঘুম ঠিক যেন আসি আসি করেও আসছে না রিপনের কথাগুলো মনে পড়ছে বারবার আসলেই কি ওকে ভয় দেখানোর জন্য এসব বলেছি রিপন নাকি সত্যি এরকম ঘটেছে তবে রিপনের চেহারা দেখে মনে হয়নি ও মিথ্যে কথা বলছে 
ওর চোখে সত্যি ভয় ছিল না এসব ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়ে সামি তারপর রাতের বেলা হঠাৎ করে প্রচণ্ড ঠান্ডা বাতাস এসে সামিনের গায়ে কাপড় ধরিয়ে দেয় রীতিমতো লাফিয়ে উঠে বিছানা থেকে সামি কি রে ভাই এত ঠান্ডা বাতাস কোথেকে আসছে বাইরে কি ঝড় হবে নাকি জানালা তো লাগিয়ে ঘুমিয়েছিলাম খুললো কি হবে নাকি আবার ঘুমের ঘরে লাগাতেই ভুলে গিয়েছি উফ যাই উঠে জানালা লাগিয়ে দিয়ে আসি এত ঠান্ডা তো শীতকালেও থাকে না কি অদ্ভুত তো পানি পড়ার শব্দ কোথেকে আসছে বৃষ্টি তো নেই কোথাও কি পাইপ লিক হলো নাকি আবার যেই পুরান বাসা ভেজা পায়ে হাঁটার আওয়াজ না এটা এত রাতে কে হাঁটে বাড়ির ভেতরে খালি পায়ে ধুর ইলেকট্রিসিটিও চলে গেল ফোনটা যে কই রাখলাম তাই ও পাইছি ফ্ল্যাশটা ফ্ল্যাশ 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 হ্যাঁ আরে দরজা দেখি খোলা রুমের বাইরে ওই যে ভেজা পায়ের ছাপ কে হাটে এটা আব্বু আম্মু তোমরা কেউ কি এখানে পায়ের ছাপ সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে চলে গেল আরে বেসমেন্ট বেসমেন্টের এখানে এসে থেমেছে পায়ের ছাপ কিন্তু বেসমেন্টের দরজা তো বন্ধ ঘটনা কি আচ্ছা নিচে নেমে দেখি তো ফোনটা ফোনটা যে করে রাখি আচ্ছা আপাতত পকেটেই রাখি এরে ভাই কি অন্ধকার দেখতেই তো পাচ্ছি না কিছু হ্যাঁ এই তো হ্যাঁ টর্চ আরে ওই তো পায়ের ছাপটা পেয়েছি এত রাতে এই বাড়ির বেসমেন্টে কে ঢুকলো এ কি অদ্ভুত তো পায়ের ছাপটা আয়নার সামনে গিয়ে উধাও আর আশেপাশে কোথাও তো কেউ নেই কোনো ছাপও নেই আ কে 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 পায়ের ছাপ খুঁজতে খুঁজতে মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় আয়নায় চোখ পড়তেই চমকে উঠে সামি সাদা কাপড় পরা কি যেন একটা তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে মুখটাও কীরকম যেন অদ্ভুত সাদা দেখি গাও শিউরে উঠে সামির উল্টো ঘুরে তাকিয়ে সেই সাদা কাপড় পরা দেবতার মুখোমুখি হয় কে কে জিজ্ঞেস করতে থাকে দেহটা করে উত্তর না দিয়ে হাত তুলে আগুল দিয়ে আয়নাটার একটু সামনে দিয়ে একটা বাক্সের দিকে দেখায় কিন্তু দেখার মতো কিছুই দেখল না ঘুরে তাকিয়ে দেখে সেই সাদা দেহটা উধাও আশেপাশে মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইটের আলো জেলে তাকিয়ে খুঁজল কিছুক্ষণ কিন্তু আর দেখল না তাহলে কিছু আমি চোখের ভুল দেখল না অসম্ভব সে একশো ভাগ নিশ্চিত সে ঠিক দেখেছে কিন্তু কি দেখালো তাকে ভাবলো দিনের বেলা এসে খুঁজে দেখবে সেখানে কিছু আছে কি না এখন কেমন যেন ভয় ভয় করছে তাড়াতাড়ি উপরে ফিরে আসে সে এসে দেখে ইলেকট্রিসিটি চলে এসেছে আর ভেজা পায়ে ছাপগুলো একদম উঠাও এবার একটু বড় সরে ভয় পেয়ে যায় সামি সোজা দৌড়ে গিয়ে রুমে ঢুকে কাঁথার নিচে ঢুকে বসে থাকে কিছুক্ষণ তারপর রুমে লাইট জ্বালিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সকালে মায়ের ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙে সামির উঠে দেখে এগারোটা বাজে তারপর সে সিদ্ধান্ত নেয় বাইরে যাবে গিয়ে রিপোর্টকে খুঁজবে খুলে বলবে ঘটনাটা কিন্তু রিপোর্ট কোথায় থাকে সেটা তো জানে না সে কি করে বের করবে তাকে এত কিছু চিন্তা করার সময় নেই মনে মনে ভেবে দরজার দিকে রওনা দেয় স্বামী আপাতত আগে পুকুর পারে যাবে তারপর কোনো মানুষ দেখে তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে রিপনকে চেনে নাকি এই ভেবে মাত্রই দরজা দিয়ে বের হয় বাড়ি থেকে আর সাথে সাথেই রিপনের সাথে দেখা এই রিপন বাড়ির এই দিক দিয়ে যাইতেছিলাম দেখলাম ভেতরে নড়াচড়া এতদিন তো এই বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সাহস হয় নাই তাই ভাবলাম একটু ডুব মাইরা যাই এইবার যেহেতু মানুষ আছে তাই একটু সাহস করে আইলাম আর কি ভালো করেছো ভাই তোমাকে খুঁজতে বের হয়েছিলাম কে আমারে খুঁজতে যাইতেছিল কে গত রাতে একটা ঘটনা ঘটেছে ঘটনা কি ঘটনা দাঁড়াও বলছি এদিকে এসো একটু এদিকে এসো বাও মাকে এখনো বলিনি আচ্ছা আচ্ছা ক ক ক গতকাল রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় আমার কোথেকে যেন প্রচণ্ড ঠান্ডা বাতাস রুমের ভেতরে ঢুকছিল আমার একদম ক্লিয়ার মনে আছে আমি ঘুমানোর সময় দরজা জানলা সব বন্ধ করে ঘুমিয়েছিলাম কিন্তু আমি ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার রুমের জানালাটা খোলা যেই না জানালাটা লাগাতে গেলাম অমনি বিদ্যুৎ চলে গেল 
পরে কানে আসে ভেজা পায়ের শব্দ ফোনের লাইটটা জ্বালিয়ে দেখি রুমে দরজার সামনে দিয়ে মানে বন্ধ ছিল কিন্তু দরজাটা কিন্তু ঘুরে দেখলাম যে সেটাও খোলা সেই খোলা দরজার সামনে দিয়ে একটা ভেজা পায়ে হাঁটার দাগ সেই দাগ ফলো করে দেখি সেটা বেসমেন্ট রুমের দিকে চলে গিয়েছে কি মেন্টাল রুম আরে মেন্টাল না বেসমেন্ট আই মিন ধরো পুরনো অনেক বাড়ির বাড়ির নিচে মানে মাটির নিচে একটা রুম থাকে সেটাকে বলে বেসমেন্ট রুম আমি গতকালকে দুপুরবেলা যখন বাড়িটা ঘুরে দেখছিলাম তখন রুমটাকে আবিষ্কার করেছি ও আচ্ছা আচ্ছা তো যাই হোক দেখি পায়ের ছাপটা সেখানে গিয়ে নাই হয়ে গেল আচ্ছা যাই হোক এরপর বলছি ওই পায়ের ছাপ ফলো করতে গিয়ে দেখি ওই রুমের সামনে গিয়ে পায়ের ছাপটা গায়েব তো আমি যেই ওপর থেকে বেসমেন্টে নামলাম ওই রুমের ফ্লোরে ওই পায়ের ছাপ সেটা অনুসরণ করে দেখি সেটা একটা আয়নার সামনে গিয়ে আবার গায়েব কি পায়ের সাপ তাইলে গেল কই সেটাই তো তো যখন খুঁজতে থাকি আয়না চোখ পড়ার পর আমি দেখি সাদা কাপড় পরা কে যেন আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে হ্যাঁ কো কি তুমি হ্যাঁ আমি তো চমকে ভয় পেয়ে যাই পেছনে ফিরে তাকানোর পর ওই জিনিসটা আমাকে ওইখানে থাকা একটা বক্সের দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করছিল ওই বক্সের দিকে তাকিয়ে কি দেখানোর চেষ্টা করছে বোঝার চেষ্টা করি কিন্তু কিছুই বুঝলাম না তারপর ঘুরে যখন সেটির দিকে তাকাই আবার উধাও আর কোথাও দেখলাম না এমন কি পায়ের ছাপগুলো উধাও আচ্ছা তুমি কি ঠিক দেখছিলা তো নাকি ঘুমের ঘরে সব দেখো নাই তো আরে না আমি হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর ঠিক দেখেছি অন্য বাড়ি হইলে কইতাম না তোমারে যে দেহার ভুল কিন্তু এই বাড়িতে এটা আসলেই সম্ভব কি মনে হয় তোমার কি দেখাইতে চাইছে সেটা তো জানি না আবার যাব দেখতে আসলে কি দেখাতে চেয়েছে সেটা জানা দরকার ল আমিও যাবো তোমার লগে যাবে তুমি তুমি একলা যাবা নাকি হুম আচ্ছা না চলো তোমাকে সাথে নিয়ে যাই তোমার কি মনে হয় ওটা ভূত আরে চলো তো আগে গেলে বোঝা যাইব তোয় মনে হয় ভূতই হইব তবে ভালা ভূত নাইলে ক্ষতি করতো তোমার বা ভয় দেখাইতো হ্যাঁ সেটাও কথা মনে হলো আমাকে কিছু একটা দেখানোর জন্যই সে ওইভাবে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল বেসমেন্টে ও হইতে পারে আমারও সেটাই মনে হইতেছে চলো এখন চলো চলো এই আয়না এই আয়নার কথাই কি কইছিল তুমি হ্যাঁ আর ওই যে বক্সটা ওই বক্সটার দিকে দেখাচ্ছিল ভূতটা হ্যাঁ এটাই আর ওই যে ওই দিকে দেখাচ্ছিল ভূতটা যদিও বলতে পারছি না ও ভূত কি না লো তো দেখি কি আছে বাক্সটায় চলো এই এই খুলছে না তো অনেক পুরান দেহ মনে হয় জং ধরা গেছে গিয়া ভাঙতে ওইব কি দিয়ে ভাঙবে দেহি কি আছে আশেপাশে বাঙার মতো হাতুরি হাতুরি হাতুরির মতো কিছু একটা পাইলে ভালো হইতো হাতুরি 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 এই উপরে আছে মনে হয় তুমি এখানে দাঁড়াও আমি নিয়ে আসছি কারো খাড়ো 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 ওই জমিটা কি কুড়াল নাকি হ্যাঁ কুড়ালই তো মনে হচ্ছে লই আসো তো লই আসো এই নাও ধরো সর একটু এইটা দিয়া বাস্কোটা ভাঙার চেষ্টা করি আচ্ছা সাবধান সাবধান কি না কি আছে কে জানে বাসকে তো কিছু নাই খালি একটা নূপুর বইরা আছে নূপুর কিসের কে কে এটা রিপন তুমি কি দেখতেছ হো হো এটা কে তুমি তুমি কেনা ওইটা আমার নূপুর এটা তোমার নূপুর তুমি কি তুমি কই হারে যাও আমায় আনা নাকি কত দিন আব্বা আমারে দেই না এইখানে আটকা রইছি আমারে মুক্তি দাও 
अतृप्त कर रेखे रेखे दिल शांति पा तुम तुम मैं कबर खुरबा जदि ये क्या करते शयतान कथा ना कुराल दिए खुरते शुरू कर स्वामी अनेक कष्ट कि मन मेटर मृत्यु से कत आगे जीतु एखने कबर बोले सूतरा मटी जतटुकू घुरे ओटुकु गरते ही नुपुरटा रेखे दे स्वामी तपर मटी दिए गरत भराट कर फेले जेई ना भराट कर रिपुण गए दाड़ा देखे सामने आबारों आसे से मेटर आत्माटा दुहते नुपुरटा धरे रेखे और चोखे पानी ओर दिखे अश्रु भरा चोखे तक ही था कि तपर मेटर आत्माटा धीरे धीरे अदृश्य होते थे अदृश्य हार पर एक सदा बिंदुते जान परिणत है तपर मुहूर्त चोखे आड़ाल गल से सदा बिंदुता आड़ाल होते ही रिपन और स्वामी एक जन आज मुख चावचय कर लो तर दौड़ दिल मईर दिखे दूजने दौड़े मई दिए उठे देखे माँ बाबा दाड़ी आखने तु कठलि ये मा ये रिपन और कथा बोल गतकाल के बिकले और देखा हो खुजे पावे गतकाल रात भेजा पायर छाप दिए इशारा कर बेजमेंटर दिखे नहीं आसे आज के एक एकटू आगे हमें रिपन जख नीचे नेमे तक तो हमें बुझते पे ओ आत्ता और एकटू आगे ओई और नुपुरटा दिए ओके मुक्ति दिए जाता बोलो स्वामी बाबा सत्य हमें शुद्ध ना रिपन निजे चोखे देखे बाबा तुम्हें विश्वास करो ये बाड़ी एक शयतान आई मेटा ए बाड़ दिखे जो एस ओके ये तुले नहीं ओके मेरे ओके ये बाड़ी नीचे ही पुते रेखे और और कबर ठीक ओपरे एक बक्से और एक नुपुर रेखे दिए और एत बचर धरे यही मेटार आत्ता यह बाड़ी आटके छो और कि आगे वो मेटा के मुक्ति दिए स्वामी आर क्यों एन अनेक राग हो कि सब हेलोसिनेट कर सबा चोक बड़कर देख लो एक कलो धोआर मतन तर सामने आसत से धोआ धीरे धीरे एक मानुषर मत आकार निल आशेपाशे कोथा थे जान और कैकटा धोआ आसल इसे एक ही भाव मानुषर मत रूप निल अशरी क्यों मानुषे आकार कलो धोआ गल स्वामी बुझते परे ओर कथा बोले मेटा और मेटार आत्माटा के मुक्ति दिए देखे एन शयान अनेक रेगे गे एक एक कथार साथे साथ पुरोटा बाड़ी केंपे उठे लाइटगुलो कि भेगे जाए कि कापते थके आतंकित जाए सबाई 
আর শয়তানটা শুধু চিৎকার করতে থাকে ওর বন্দিকে মুক্তি করে দিয়েছে দেখে এক পর্যায়ে অশরীরই হাত দিয়েই সে গিয়ে রিপনের গলা চেপে ধরে এমন শক্ত করে চেপে ধরে যে কিছু একটা ভাঙার আওয়াজ হয় আর ছটফট করতে থাকে রিপনের দেহটা তারপর একদম নিথর হয়ে যায় রিপন রিপন দুই দিন ধরে রিপনের বাবা মা রিপনের খোঁজ না পেয়ে সব গ্রামবাসীরা মিলে স্বামীদের ওঠা সে বাড়িতে আসে অনেক সাহস করে বাড়ির কাছে আসতে মাংস পচা গন্ধে বমি করে দেয় অনেকে বাড়িতে ঢুকতে সবার চোখে পড়ে এদিকে ওদিকে ছিটিয়ে থাকা চারটা লাশ একজন মহিলার চোখ উল্টানো একজন লোকের দেয়ালের পাশে পড়ে থাকা লাশ মাথার খুলি ফেটে মগজ বের হয়ে রয়েছে আর রক্ত জমাট বেঁধে গেছে দেহের আশেপাশে একটা হাত পা ভাঙা ছেলের লাশ আর রিপনের ঘাড় ভাঙা লাশ দেখেই কারো বুঝতে বাকি হয় না কি হয়েছে এখানে তাড়াতাড়ি লাশগুলি সরিয়ে নিয়ে আসে গ্রামবাসীরা রিপনের লাশ দেখে তো রিপনের মা অজ্ঞানী হয়ে যায় আর তার বাবা কান্নায় ভেঙে পড়ে আর গ্রামবাসীরা পুলিশে খবর দেয় পুলিশ গ্রামের মেম্বার সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয় এই বাড়ি আর রাখা যাবে না পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হবে বাড়িটা যাতে আর কেউ এসে এই বাড়িতে উঠতে না পারে 